हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर तो यार मैं हूँ गर्वित और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा वन कार्बन मेटाबॉलिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत 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 ज़्यादा एंड फाइव मार्क्स के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके तो देखते हैं अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ वन कार्बन यूनिट ठीक है अब फॉलोइंग वन कार्बन फ्रेगमेंट्स आर एनकाउंटेड इन बायोलॉजिकल रिएक्शन विच कॉन्स्टिट्यूट वन कार्बन पूल कोई दिक्कत नहीं अब कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं जिसको हम वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड करते हैं तो मिथाइल मिथाइ मिथेनेल मिथाइलिन हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्माइल फॉर्म इमिनो एंड सी ओ टू सी ओ टू थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है वाई बिकॉज सी ओ टू को कुछ ऑथर जो हैं नहीं मानते हैं कि भाई ये वन कार्बन यूनिट है ठीक है तो मोस्ट ऑथर डोंट कंसिडर सी ओ टू एज वन कार्बन यूनिट ओके देन नेक्स्ट टेट्राहाइड्रोफोलिएट जो है आपका इट इज़ अ को एंजाइम डेट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम फाइव एडेनोसिल मिथ्योनिन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व ठीक है जो कि इन्वॉल्व है हमारी वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट द वन कार्बन यूनिट कोवेलेंटली बाइंड विथ टी एच एफ एट पोजिशन ऑफ एन फाइव और एन टेन या फिर ये दोनों पे भी बाइंड कर सकता है डेट इज एन फाइव एंड एन टेन इट इज अ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग मैनी रिएक्शन लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन एंड एट द एंड वी विल ऑल्सो स्टडी रोल ऑफ मिथ्योन एंड विटामिन बी ट्वेल्व तो सबसे पहला आता है हमारा जनरेशन ऑफ वन कार्बन यूनिट तो मैनी कंपाउंड्स पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड जो है वो डोनर की तरह काम करते हैं वन कार्बन फ्रेगमेंट का तो ग्लाइसिन एंड टी एच एफ ग्लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन टी एच एफ से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एन टेन फॉर्माइल टी एच एफ वैसे ही हिस्टेडिन रिएक्ट करता है टी एच एफ से टू फॉर्म एन फाइव फॉर अमीनो टी एच एफ वन सीरीन कन्वर्टेड टू ग्लाइसिन हमने ग्लाइसिन मेटाबोलिज्म में देखा है कि सैरिन जो है ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है एन फाइव एन टेन मिथाइलिन टी एच एफ बनता है मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंट्री ऑफ वन कार्बन यूनिट्स इन टू वन कार्बन पूल अब जो कोलिन एंड बेटेन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्या बनाने में एन सिक्स मिथाइल टी एच एफ अब जो ये रिएक्शन है नहीं ये इंटर कन्वर्टेबल है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है कंटिन्यूटी जो है चलती रहना चाहिए वन कार्बन पूल की ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड पूरे रिएक्शन शिफ्ट हो गए तो वो वापस आ ही नहीं पा रहे हैं और वन कार्बन मेटाबोलिज्म नहीं हो पा रहा है अब आते हैं यार हमारा यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन पार्ट बहुत इजी है बहुत 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 ज़्यादा इजी है वन कार्बन फ्रॉम टी एच एफ आई यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स कंपाउंड्स का क्या है वो ग्लाइसिन फॉर्माइल मिथ्योनिन प्योरिन पेरेमिडिन एंड न्यूक्लियोटाइड अब हमने लास्ट पॉइंट जो बोला था रोल ऑफ मिथ्योनिन एंड विटामिन वी ट्वेल्व इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म तो मिथाइल ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट वन कार्बन यूनिट मिथ्योनिन होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है जब ये सी एच थ्री का बाहर फेंक देता है डोनेट कर देता है बट होमोसिस्टीन जब एन फाइव एन फाइव मिथाइल टी एच एफ से रिएक्ट करता है जो कि डिपेंडेंट होता है विटामिन बी ट्वेल्व पर तो वापस से मिथ्योनिन भी बनाया जा सकता है डेट इज़ वी टोल्ड इंटर कन्वर्टेबल है वन कावन मेटाबॉलिज्म अंडर कंट्रोल ऑफ टी एच एफ इज़ लिंकड विद मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म थ्रू विटामिन बी ट्वेल्व इसलिए बोला जाता है कि विटामिन बी ट्वेल्व जो है इन्वॉल्व है वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब गई अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को सेंट्री डॉक्टर नाम से सर्च कर सकते हैं ऑल्सो हमारे सारे के सारे नोट्स जो हैं एम बी बी एस स्टडी ग्रुप नाम से हमारा चैनल है उसमें अवेलेबल है सो यू कैन जॉइन इवन डेथ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग